。啊，是莲心。小心点，莲心。快把水拍出来！出来了，林心。这儿离养信斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这，水芝，你去上书房接永皇，这事儿跟谁都不要提。是。小心，来。哎。三宝，你去近旁守着。这。你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。失足落水的人会叫救命，你却无声无息。宫女自戕是重罪，也会连累家人。你还有丈夫王清呢。一起下地狱，我一定会。五房的叫声果真是你啊！从我被派给王亲那天起，我的日子就完了。白天是皇后跟前得脸的大宫女，是副总管太监的亲妈，看着有脸面。可是，背后却不知道怎么被人变白金凤。阿若说的话，本宫替她向人谢罪，她也受了教训，再也不敢了。毕竟我夜里受的罪，这些根本都不算什么。一到夜里，我亲的简直不是人，他是禽兽。他打的，他气质打我，他咬我，他针扎我，百般羞辱我。他这般对你，为何要向皇后娘娘求娶你？因为他需要一个女人，一个白天可以给他体面，晚上可以任他折磨的女人。新妃娘娘，这样的日子，你知道我是怎么熬过来的吗？你为何不禀告皇后娘娘？没有的。王后娘娘把我嫁给王亲，就是为了探知皇上的心意，给自己保障。因为二阿哥铺路，为了让我报恩听话，是皇后母家的人在照顾我孤儿的弟弟妹妹。如果皇后娘娘知道我和王亲是这般相处，她怎么和王亲撕破脸，拆散未婚救我？我一个奴婢算什么？他根本不会把我，我实在活不下去了。不能自强，失足落水总可以吧？我一死，谁也不能为难我弟弟妹妹了。
是莲心，你要是一死，皇后母家觉得你家人无用，或许就不会再照管了。王清要是恼羞成怒，也未必会放了你的家人。我只是一个宫女。能有什么办法？本宫帮你，本宫帮你。奴婢多谢谢妃娘娘。只是凡事都要等个时机，你且忍着，跟往常一样过日子。等时机到了，事情自然就成了。多谢谢妃娘娘，奴婢若能逃到苦海，一定拿性命报答。珠儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘今日穿着相似的衣裳。换上干净衣服，跟没事人一样，回长春宫去。奴婢多谢谢妃娘娘。娘娘，莲心妹妹。干嘛去了？皇后娘娘命我去送了一些安胎补品给宜贵人，才从景阳宫出来。哎，走什么走啊？我这阵子替皇上查流言，没顾得上你。今儿晚上我不当差，最好要等我啊！青天白日的。你想做什么？再说了，你追查什么流言？你，我可是替皇上办差，即便是贤妃犯事，我也一样能把她办到。你也只不过是皇上身边的一个奴才，皇上怜惜贤妃，你如何办得到？别胡吹了。嗯，我告诉你，做奴才。不能只有一个主子，皇后和惠主儿都很疼我的。去忙你的吧，晚上记得等我啊。回来了哟，今儿太阳从西边出来了。公公当差辛苦了，喝点茶水。怎么弄得跟过年似的？酒和肉都备好了。日子总要接着往下过。公公既是真心待莲心，莲心也不是什么铁石心肠的人。哎呦，我的美人，你想通了？别着急，公公别着急。公公你看，公公若是着急，就委屈了莲心，为公公准备那么多酒菜。这还有公公的药呢，对，吃药，吃药，今儿得吃俩呀，一个不够。公公辛苦了。嗯，再吃些韭菜。不是不是，跟我跟我到里屋去。公公，咱们今儿玩一个新新鲜的。好，新鲜的我喜欢。咱们今儿玩躲猫猫。躲猫猫？躲猫猫是干什么的？公公先待着，莲心先去藏好。莲心若是不叫，公公就别出来；若是公公找着莲心，那莲心任凭公公处置。任凭处置，好，好，就这么说定了啊！公公，一定要听莲心的。莲心不叫，公公千万别出来。好。<笑>真躲起来了，躲哪儿去了？哦，王公公，刚刚外头来人说，娘娘传我回宫当差，我去去就回。别别别别别！公公若是舍不得莲心，那就随我一同去吧。别别别，我这阵难受着呢。莲心，等等我，别走啊！海兰，你看我画的这个怎么样？姐姐，你画的花都开了，春天也都来了，到底要禁足到什么时候啊？别急
，该我们出去的时候，自然就出去了。哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，你什么都听我的，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼。什么声音？主儿，外边好像是贵妃的声音。贵妃，你去看看。小心！小心！小心！贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。亲这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫！你消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是，待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看，否则事不关己，何必费心？好，你竟然来看本宫笑话！本宫刚刚还在想，王亲为何突然出现在延禧宫门口？来冒犯本宫，是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落下。皇上，皇上，臣妾自侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不替臣妾作主，臣妾可不能活了。雨，不会被请，这。好了，这么多人面前哭哭啼啼，像什么样子？来人，把王亲押过来。给我松开我，松开我！哎呀！皇上，过来说吧。王亲没精着你吧？臣妾无事，多谢皇上关怀。皇上，事发突然，你看王亲现在还是满嘴胡说。为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，朕就借你延禧宫一用。三宝，奴才在。你用冰水把王清给浇醒，带他进来问话，然后传太医进来，看看他到底有什么毛病。其他人都下去吧。这，你们去备茶。是。你们都坐吧，贵妃。你见了朕，就说自己受了天大的屈辱，说吧。我找我们连你这个老爷糊涂啊你啊！皇上，方才主经过延禧宫，想着贤妃娘娘禁足，心下不忍，所以过来看看。主刚到延禧宫前。谁知王公公从昭华门过来，没头没脑的就扑上了主，嘴里还不干不净。皇上，王亲简直是疯魔了，他一看见臣妾，就过来扯臣妾的衣裳。皇上，您看，您看臣妾的胸口都被他扯破了。王亲今儿不是当值吗？怎么从昭华门过来了？回贤妃娘娘，今天晚上不是王公公当值。所以他一早便回去歇息了。哦，好了。
，再进去，我别你挑唆，你信吗？皇上，贵妃娘娘，主，王亲带过来。知道我是谁吗？皇上，你赶赶紧给我松开！皇上。王亲对贵妃一向礼敬有加，是不是有什么误会啊？嘿，松开我！看他的样子，好像是过马路荒唐花酒疯似的。放开我！皇上，奴才刚刚闻了王公公身上的味，闻着不像酒味，但是有一股甜甜的异香。皇上，皇上，你怎么来了？发什么疯，王亲？三宝，压他下去。皇上。皇上，以王公公现在的情形，恐怕什么都问不出来。他今日既不当值，便是在自己的屋子里头。奴才记得他屋里的莲心今日也不当值，不如传莲心过来问一问，便能弄清楚王公公的情况。传莲心，这。贵妃息怒，王静和莲心的五房就在附近，莲心很快就会到的。皇上，奴才才出宫门，就见莲心正在寻找王公公，奴才便把莲心带了过来。令泽，齐太医也到了，正在给王公公搭脉，即刻便进来回禀。皇上，贵妃娘娘、贤妃娘娘，王亲是不是发了疯，冲撞了人了？你这样问，便是知道王亲为何如此癫狂了。先不用行礼，告诉朕，王亲是什么毛病？皇上，微臣已经给王公公搭过脉了，他不是酒醉，是服食了过量的阿基苏丸所致。什么是阿基苏丸？呃，此物是坊间的一种秘药，历来为宫中所禁，不知王公公是否从宫外所得？大胆！王亲吃这种东西，你们俩必然是一伙的了。皇后娘娘好心赐你们成亲，你既然如此不知廉耻。皇上，奴才为保万全，去找莲心的时候，已经派人去王公公的五房搜查。奴才和齐太医先到外头候着。去吧，这。莲心，现下已无旁人。你有话就直说。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王亲做妻房。谁知王亲连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王亲这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王亲说过，只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。莲心，现下已无旁人，你有话就直说。皇上。皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王亲做妻房。谁知王亲连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王亲这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王亲说过，只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，王亲无耻，辜负了皇上和皇后的恩典
。那今日又是为何？今日王亲不当值，他一回到我房就开始服药。奴婢在窗外见他这样，也吓得不敢回去。王亲大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王亲可恶！皇上，你那个臣妾做主啊！皇上，皇上，晋中刚才去王公公房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是阿吉素丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。皇上，请您一定要蒙住王亲的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王亲那个贱奴了。皇上。你一定要帮臣妾出这口恶气，出这份屈辱。李玉，叫人拿麻盒堵住王亲的嘴，打断他一条腿，把他赶出宫外，沦为乞丐。这，皇上。好了，朕已经处置王亲了，你就别再哭了。王亲这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也受惊了。早点歇息吧，皇上。下去吧。是。皇上，此事王亲是重罪，莲心。只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责怪莲心的。莲心，朕今日就取消你和王亲的婚配。若你想出宫去探望家人，朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过。奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后。皇后娘娘哪里知道王亲是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。皇上，奴婢还有一事。说。奴婢知道关于玫瑰人生子的流言，的确不是贤妃娘娘传出，而是那日王清了了差事，喝了黄汤，最后胡说出来的。只是奴婢从前深受王清之苦，家人弟妹也被要挟，所以一直不敢说出来。请皇上恕罪，娘娘恕罪。你说的话当真？千真万确，贤妃娘娘恕罪，贤妃娘娘恕罪，娘娘恕罪。是王亲？那为什么宫人说是在延禧宫附近传出来的？延禧宫是王亲回五房的必经之路，他那日喝醉了，躺在延禧宫外的甬道边，满口胡说，是奴婢把他拖回去的。正因为如此，被旁人听见，就以为是延禧宫传出的流言。王亲酒醒后知道自己胡言，便赖在了延禧宫，赖在了贤妃娘娘头上。你说的话，都是真的。奴婢不敢妄言，此事知道的人不多，皇上、皇后娘娘自然不会告知奴婢，奴婢与延禧宫也素无往来。若不是王亲胡说让奴婢知道，还会有谁说与奴婢？雨，奴才在。王清口中的麻盒，至死不能拿下，要他以后不许再胡言乱语。皇上，不是杖责打断一条腿吗？至死是，让宫里面的太监全部集合到慎刑司，看着王清形象，看看还有哪个不知死活的家伙敢贿赂后宫。
Chưa。你这傻子，明明不是你，还愿意把自己关在延禧宫里，朕很是心疼。皇上不用心疼。为了不让皇上在后宫左右为难，也因为皇上一直顾全着臣妾的周全，就算再多的流言，臣妾也愿意忍受。朕从未真的怀疑过你，你我的琴瑟之情，后宫主人，谁都无法比拟。委屈你了。今夜繁星璀璨，甚是好看。这江南的山水，也就是朕最向往的地方。等到将来，朕带你去看柔兰湖绿，疏雨桃花。朕喜欢的地方，一定会有你。只要能和皇上在一起，去到哪儿都是人间神景。都是奴才的错，你打死奴才吧！他是不能管，你们就不管了吗？啊，出来了吗？本宫，本宫昨天在门口受了那般奇耻大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后，你们以后让我怎么有颜面去见皇上啊？怎么有颜面去见皇上？一群无用的东西，都给本宫关，关了！这，啊！目前那个狗奴才，必须得死！是，必须得死！必须得死！是，必须得死！皇上赏王公公贴加冠，嘴里的麻盒至死不让拿下来。昨晚已经死了，死了就好，死了他就不会攀扯咱们了。是，你说王清不会说了什么吧？他的家人在宫外，有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊，那就不关咱们的事儿了。嗯，本宫就是不服气贤妃。凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫想要养大哥的。皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子，把贤妃拉下来要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子。哪日若是本宫失了皇上的欢心，皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。贵妃真是无事生非，非要跑到延禧宫前头去，才会被王亲撞上。也难怪皇上会生气，疏远贵妃。一抬头就见到自己的爱妾被一个阉人欺辱，一并散乱。能不气恼吗？可皇后娘娘有所不知，皇上恼贵妃的未必只有这一桩呢。这玫瑰人生子的流言，多半是贵妃能传出去的。王亲向来笼络贵妃，难保不说与他知。这贵妃诬陷贤妃，也是依在大阿哥。其实有皇后娘娘照拂，非要争长子做什么？可见贵妃有二心，就是这王亲可恶之极，白白害惨了莲心。本宫想想，真是对不住他。这莲心是可怜，可莲心没能笼络住王亲，咱们也是白白丢了一颗棋子。
。如今在皇上跟前的是李煜，咱们要再想探知皇上的心意，可就更难了。是本宫误了莲心，不过暂时也不能放他出宫，免得将我们拿他笼络王亲、探知皇上的心意的事情说出去，皇上最恨别人刺探圣意了。奴婢原想。就算莲心要出宫，有他弟妹在手，也不怕他胡说。罢了，他愿意留下也好，别做这些伤阴质的事了。那就让他在殿外伺候吧，免得娘娘看见他又是心酸。说，皇上很久没去显福宫了。惠贵妃也是聪明反被聪明误了。贵妃呀、啊，那是自己耐不住，非要总是经过咱们宫门前看笑话。原本奴婢还想着是皇后娘娘赐婚对食的，这样的事儿应该落在皇后身上，叫她深受惊吓，那才痛快呢。皇后重规矩，断然不会把玫瑰人孩子的事往外说，唯有可能的就是王亲。可是王亲也不会随随便便就这样做。一定是有人在背后指使。那主是怎么猜到贵妃身上的？起初我也想不明白，直到贵妃想要带走永皇，既有人这样费尽心思的想诬陷我，自然想要得了好处。既让我因玫瑰人之子受到责罚，又惹皇上皇后厌恶，又可以把永皇带走，这两重好处，像极了贵妃的心思。他又在延禧宫门口幸灾乐祸，我便猜到是他。最后也果真没让主猜错，还是李煜和连青得利。李煜从慎刑司找到了马脚，还和王青换了当值的时间。直到连心从王青嘴里套出了实话，也算是坐实了贵妃。这贵妃也是心黑，这般诬陷主，主倒没有告发他。贵妃有这样的家世，哪里轻易撼得动她呢？而且告发贵妃，就是继续戳皇上不想提的伤心事。总之，现在既教训了贵妃，惩治了王亲，又救了莲心，还许了您的冤屈，一剑四雕。是，既解了我的困局，又解了莲心的苦痛，更绝了宫中的对食之事。主儿。您真的从来都没担心过吗？您自愿禁足，可当时并不知道李玉莲心究竟能不能做成此事。万一贵妃再进谗言，冤定了流言因您而起，那时候皇上想保全您也难呢。自然会担心啊，所以我就赌一把，赌我猜中的人必会留下疏漏。我此刻留在延禧宫，他们以为我被困住了，便会得意松懈，这样我们就更能成事。主聪慧，可是主，那莲心不会把这事说出去吧？莲心这次出力不少，况且我们只是用了法子翻出了实情，并没有冤枉谁啊。莲心一心想离了王清，如此也算是得偿所愿了。是。王亲羞辱了本宫，本宫还委屈呢。皇上都这么些日子不见本宫了，皇上以前从来就没这样对过我。你说皇上是不是怨我了？不会的，皇上若怨您，又怎会让齐太医来为您调理身子？皇上一定疼您的。这次的事儿，皇上虽然也怪皇后。让莲心与王亲配婚，才惹出了风波。可是皇后有儿女在，夫妻总能亲睦。不像我，连个孩子都没有。皇上说冷着我就冷着我。您虽然没孩子，但您有家室啊。皇上重用高大人，就不会不在意您的。阿玛。我要给阿玛写信
，让他向皇上进言求情。是，贵妃真的让高冰替他求情？是，高大人这么做，可见也不聪明。不过这次倒是贤妃，赢得很漂亮。嗯，贤妃真是越来越有本事了。太后。齐汝有一事请太后懿旨。什么？贵妃说，素日里所用的药物并不起效，嘱咐齐太医换药方。他换不换药都那样，齐汝之前怎样，现在依旧怎样，不必为他大费周章。奴婢明白。以贵人有喜，这枚麒麟送子金锁是哀家赏你的。谢太后厚爱，臣妾一定不会辜负太后的期望。《诗经》有云：“灵之子，真正公子。”麒麟是宋子的吉兽，真正是好意头。贤妃说的很是。于贵人，哀家希望你能够顺利诞下皇子。是太后。皇额娘的礼，实在是心意独到、嗯。皇后一向不喜奢华。哀家赐给宜贵人的这对麒麟金锁，皇后不会嫌哀家老糊涂了吧？皇额娘一片心意，儿臣怎敢这样想呢？何况宜贵人玉玺，皇额娘爱护宜贵人，等同是爱护儿臣。宫中祥和平安才是中宫有德。前几日为了许婚那件事，惹了不少风波。皇帝身边的王亲。都被刺了死。皇额娘责备的是，儿臣本是好意，不想却生出宫闱祸事，儿臣真是无地自容。皇后是好心，可切要记住，凡事都不能伤了天和。哀家多次叮嘱你，中宫以养育皇嗣为要。你舍本逐末，不该如此。儿臣知错。启禀太后，皇后娘娘正忙着皇嗣之事呢。皇后娘娘命太医院多多熬制做胎之药，每日送往各宫之中。臣妾们领受恩惠，很是感激皇后娘娘的慈心呢。嗯。起来吧，都坐吧。谢皇额娘，谢太后。那也罢。皇帝呀、啊，前几日哀家命人夜观天象，祈求祥瑞。青天剑有没有和皇帝说结果怎样？青天剑说，天象祥和，尤其是北天女秀星尾带小星，连续数月格外明亮。就是说啊，后宫的女子会有大贵之态，儿子的心里啊甚是欣慰。女秀星形如蝙蝠，寓意福兆多吉。看来宜贵人这一胎是大福之相，如此宫中更不能有白事相撞啊。儿子明白皇额娘的话，会让玫贵人安心休养。儿臣向皇额娘和皇上求个恩典。宜贵人侍奉皇上多年，她的位分也应该升一升了。宜贵人生产完，无论是男女，朕都会尽她品位。皇后娘娘，这宜贵人有孕，臣妾瞧着她住的景阳宫也许久没有粉刷了，这昏昏沉沉的也不适于养胎。若是能修饰一番，这宜贵人住着也舒心呢。啊，甚好！皇额娘，儿臣一定会细心修复景阳宫，让宜贵人好好安胎。如此便好。谢太后，谢皇后娘娘，谢家贵人关心。贤妃可以协理六宫，也可以一同照顾宜贵人。皇上，你教养永皇很好。可见，你很会照顾人。皇上，贤妃之上还有贵妃，若撇去贵妃，让贤妃协理六宫。
怕是贵妃心里会不好受。而且，贤妃年纪还轻。皇后，这迟事之稳重，无关于年纪长幼。贵妃身子虚弱，今日不也是没能来吗？等她身子好些再说吧。贤妃虽然可以为你分担，但她对后宫之事还不够娴熟。你多指点他便是。是。那贤妃，既然皇帝看重，你就多学着点吧。臣妾遵命。皇上，皇上，莲心之事确实是臣妾失察，臣妾知错。皇后啊，你是朕的嫡妻。朕知道你并无坏心，可有些事情无需多此一举，惹得皇娘挑剔，也让六宫不宁。臣妾明白了。你也无需过分自责，谨记教训便好。是。嗯。臣妾恭送皇上。皇上给了贤妃协理六宫之权，这回真的生了本宫的气。皇后娘娘别过分交心，王亲那事儿也是才出，事情过了就好了。还有，皇额娘当众不给本宫颜面，是本宫自己不好。太后的心思也是难测，让您受委屈了。